할배 그 감독님께서 이렇게 작가들을 그 계속해서 전 세계를 다니시면서 보세요. 그러다가 이제 뭐제 작업을 보고 전시에 될 작품들을 다 결정하기 전에 이제 장소를 여러 번 가서 봤거든요. 그 장소를 좀 독특한 방식으로 사용을 하고 싶다는 제안을 했고 그 헤르베 감독님께서 한번 시도를 해보자 라고 하신 데 힘을 주셔가지고 예, 실제로 그 모든 작업들이 가능하게 된 거죠. 예. 제가 최근까지 하고 있는 지난 10년간 해왔던 작업들의 그 시작을 알리는 그런 전시였었거든요. 예. 이 작품을 거기서 전시를 하고 사실 국내에서도 보이고 싶었었어요. 어떤 종류의 작업은. 그런데 제대로 보일 기회가 없었어요. 작품이 크기도 하거니와 또 어떻게 보면 주제가 상당히 이렇게 그 예민한 부분도 있고 해서 그런데 이게 그 어찌 보면 천운인 것 같기도 한데 예. 그 정말 시기가 뜻깊게 그 장소도 뜻깊게 이 장소에서 보이게 돼서 예, 그냥 이렇게 뭐 먼저 보이는 것보다 중요한 건 10년 후에 이 작업이 어떤 의미를 그 갖게 되는지 그러니까 아마 처음 카르티에서 전시했을 때 하고는 좀 다른 맥락에서 우리가 조금 더 디벨롭이 된 맥락에서 이걸 읽을 수 있지 않을까 하는 그런 생각을 하게 되더라고요. 천지라는 작품이 아래쪽에 지금 설치되어 있는 이 욕조인데 이 욕조는 그 위에 있는 저 작품과 같이 이렇게 세팅이 돼서 서로 그 다이얼로그를 만들어내게끔 처음에 시도를 했었었기 때문에 위에 있는 작품은 별도로 보자면 스턴바우라고 한 건축가가 그 이상적인 이상적인 또는 이상향 이상적인 건축에 대한 제안으로서 실현될 수 없다는 걸 알면서도 그 아이디어를 그냥 끝까지 밀고 나간 어떤 작품에서 레퍼런스를 받은 거야 가, 어, 사용한 거예요. 실현될 수는 없지만 인간이 갖고 있는 그런 이상, 이상에 대한 그 작품과 그리고 우리의 근대사를 배경으로 두 개를 합쳐서 그 리플렉션을 서로 이용해서 작업을 하면 공명이 있겠다. 어찌 보면 좀 너무 큰 주제를 그 음, 무모하게 그 시도한 게 칼트의 전시를 통해서 시도를 했기 때문에 그 작품들은 제가 지금도 하고 있고 앞으로도 하는 작업들에 항상 근간을 이루는 작업이에요. 그 맥락에서 이렇게 같이 읽어내는 것이 또 같이 읽어낼 수밖에 없고요. 글쎄 어느 날 제가 그것 그 주제를 벗어나서 뭐 다른 걸 다룰 수 있을지 그때까지 시간이 있을지 잘 모르겠지만 음, 아마도 이 작업들을 디벨롭하다가 끝나지 않을까 하는 생각을 하는데 <웃음>